Всем здорово! Ну вот и вторая часть про самых бесячих врагов Геншине. В прошлый раз у нас был ролик про Манштат, так что если ты его не видел, обязательно посмотри. А сегодня на повестке дня у нас край вина и моры Ли Юэ. И если Манштат у нас это милая локация для самых маленьких, то Ли Юэ уже намного посерьезнее. Так что и враги тут будут позанимательнее и намного сильнее. Но ну, а мы начинаем. Поехали! Дубина переговоров это конечно хорошо, но все мы хотим получить желанную легендарку. И в этом прекрасно поможет Genshin Drop. На Genshin Drop ты всегда можешь выбить примагемы по низкой стоимости. Например, вот этот кейс стоит меньше 50 рублей, а шанс выбить 60 примагемов огромный. Кейсов на сайте очень много, но все мы любим халяву. Ты можешь крутить бесплатные кейсы и легко накопить себе на дорогой кейс кучи примагемов. А благодаря системе апгрейдов теперь это сделать еще проще. На сайте честная система вывода через официальных посредников, так что за свой аккаунт ты можешь не переживать при выводе достаточно вести только уит из игры но и это еще не все по промокоду край 30 ты получишь 30 процентов к пополнению так чего же ты ждешь ставь ролик на паузу и бегом на геншин дроп ссылочка в описании и первые наши противники это пузанчики проблема этих врагов такая же как у клоунов из манштата а заключается она в щите определенной стихии, который, если у вас нет нужных героев в данный момент в отряде, будет очень проблематично снять. Помимо этого, ледяной кореш может начать в один момент задувать вас холодом. И тут одной заморозкой дело не решится, он будет доводить дело прям до конца. Ну и конечно же хочу отметить вот этого аниме чела. Его особенность заключается в том, что любую вашу стихийную атаку он заблокирует щитом и вернет вам в лицо. А щит он держит, ну, очень долго, и ты стоишь, не юзаешь скиллы, а ждешь, пока он соблаговолит отдохнуть. Так что пузанчики вполне заслуженно занимают место в этом топе. Вторые враги – земельные ящерки. Эти неуважаемые ребята видят вас за полкилометра и бегут к вам со всех ног. И тут все приколы бесячих врагов. Постоянная смена позиции, раскрутка, которая вас откидывает, и уход под землю. Абсолютно нормальная ситуация, когда тебе нужно потратить какое-то количество времени, чтобы вначале понять, где они вообще находятся. Ну и не могу не отметить брата чуть побольше. То, что они жирные, это ладно. Объясните мне, как они при своих размерах так прыгают. Притом, им абсолютно все равно, что вы делаете. Один прыжок и давай драться, ты уже никуда не уйдешь. Следующие враги по прыгу. Вот с них у меня всегда горело и будет гореть. Ты пробегаешь мимо, это попрыгунья видит тебя за 3 километра, хоп под землю и уже около тебя. И начинает пуляться в тебя своими приколами. Так еще и в один момент они отбегают и вешают щит и начинают набирать энергию. И если этот щит не сбить, произойдет примерно вот это. Очень весело, очень круто, прекрасный враг, спасибо. Ну и конечно же я не могу не отметить боссов. Если в Монде боссы ознакомительные, то в Ли Юэ все как положено. Child Ajax Тарталья. Если у вас много урона, он вообще не будет проблемой. Но вот если нет, главный прикол Чайлда, что его небольшое количество хп восполняется огромным уроном. И если у вас нет щитовиков, он может вас просто ваншотнуть. Помню, когда игру за Эмбер проходил, я просто не хотел на него ходить. Ибо ты постоянно пытаешься кушать еду, а ему все равно. Он выбивает все твои хп за секунду, и ты отлетаешь. Ну и конечно же сюда я добавлю Аджику. Мой любимый ящерный парень, который собрал в себе кучу хп, огромный урон, гигантские размеры, постоянный периодический урон и уходы под землю. И даже сейчас я вроде уже большой и сильный, но Джика все равно попотеть заставляет. И даже периодически отлетать, хотя я уже и забыл как это. Ну и наверное самый бесячий враг из всех, это крутой робот. В отличие от своего наземного брата, он далеко не такой бронированный. Но в один момент он просто решает, что ему в воздухе тусить как-то поприятнее и просто взлетает. И как бы, если у вас есть лучник в отряде, вы его просто сбиваете и он падает, где вы его и добираете. А теперь скажите мне, что делать в ситуации вот с таким отрядом? А ничего, просто сиди, жди, пока он опустится. А бывают ситуации, когда их больше, чем один. Так что эти парни заслуженно самые бесячие враги Лигюэ. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. И специально для тебя анекдот. Что тебя больше всего раздражает в Райден? Электрический ток. От него меня просто трясет.